Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Welcome to Target One Ninety IAS Academy. Now we are going to part two. என்னனாம் வேறு பாடுகள் அதாவது மியா சிசை உள்ளைடக்கிய பாலின பெருக்கம் இனச்சில்களின் எனைவின் போது ஜூன் மரபணு மரப் மறு சேர்க்கைக்கு உதவிகிறது அதாவது மியாசிசை வந்துட்டு உள்ளடக்கிய பாலின பெருக்கம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இனச்சல்களினுடைய இணைவின் போது ஜூன் அதாவது மரபணு வந்து மறு சேர்க்கைக்கு வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு இளம் சந்ததியங்களினுடைய புறத்தோற்ற பண்புகள் வந்து பெற்றோரிடமிருந்து மாறுபடுவதற்கு வழிவகுக்குது இது வந்து இளம் சந்ததியினருக்கு வந்து புறத்தோற்ற பண்பு வந்து பெற்றவங்க அதாவது பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து நமக்கு மாறுபடுறது கா வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இத்தகைய மாறுபாடுகள் வந்து வேறுபாடுகள் எனவும் அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்த உயிரினங்கள் மற்றும் ஒரே பெற்றோரின் இளம் சந்ததிகள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே காணப்படும் மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் எனப்படும் இளம் சந்ததியினர் ஆகியவற்றிற்கு இடையே அதாவது இளம் சந்ததியினருக்கும் இடையில காணப்படுற மாறுபாடு வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறுபாடுகளினுடைய வேறுபாடுகள் வந்து மூலப்பொருளாக அமைஞ்சு பரிணாமத்தில் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது வேறுபாடுகள் வந்து மூலப்பொருளாக அமைஞ்சு பரிணாமத்தில் வந்து முக்கிய பங்காக வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறுபாடுகள் வந்து இல்லாமல் பரிணாமமும் ஏற்பட சாத்தியமில்லை வேறுபாடுகள் இல்லாமல் பரிணாமம் ஏற்பட சாத்தியமில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறுபாடுகளினுடைய வகைகள் என்னென்னா உடல செல் வேறுபாடு உடல செல் வேறுபாடு அப்படின்னா இத்தகைய வேறுபாடு இந்த இந்த மாதிரியான வேறுபாடு வந்து ஒரு உயிரினத்தினுடைய உடல செல்களை பாதிக்குது ஒரு உயிரினத்தினுடைய உடல செல்களை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படுறது இல்லை இது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுறது இல்லை இது வந்து சூழ்நிலை காரணிகளால் ஏற்படுறது தான் அப்படின்னு அடுத்து இனசெல் வேறுபாடு அப்படின்னா இத்தகைய வேறுபாடுகள் வந்துட்டு ஒரு உயிரினத்தினுடைய இனசெல்களில் உருவாகுது இத்தகைய வேறுபாடு வந்துட்டு ஒரு உயிரினத்தினுடைய இனசெல்ல தான் உருவாகுது இது வந்துட்டு அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை வந்து முன்னோர்களிடம் இருந்தோ இல்லைன்னா திடீரென ஏற்பட்டையாக ஏற்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு வகையை பிரிக்கலாம் தொடர்ச்சியான வேறுபாடுகள் தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகள் தொடர்ச்சியான வேறுபாடுகள்லாம் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு இனத்தினுடைய உயிர்களுக்கு இடையே காணப்படும் சிறிய வேறுபாடு ஒரு இனத்தினுடைய உயிர்களுக்கு இடையில காணப்படுற ஒரு சின்ன வேறுபாடு தான் இதை வந்து நிலையற்ற வேறுபாடு அப்படின்னு அழைக்கலாம் இது வந்து ஒரு இனத்தில் படிப்படியாக நிகழ்கிற வேறுபாடுகளின் தொகுப்பினால் ஏற்படுகின்றன இது வந்து ஒரு இனத்தில் படிப்படியாக நிகழ்கிற வேறுபாடுகளினுடைய தொகுப்பினால் ஏற்படுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்துட்டு தோளினுடைய நிறம் ஒரு உயிரியின் உயரம் மற்றும் எடை கண்ணின் நிறம் மற்றும் பல இது எல்லாமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகள் அப்படின்னா இது வந்து சடுதி மாற்றத்தினால ஒரு உயிரியல் திடீரென தோன்றபை தோன்றுபவை அதாவது சடுதி மாற்றத்தினால ஒரு உயிரியில் திடீரென தோன்றுறது தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ இவகையில் வந்துட்டு இடைப்பட்ட உயிரிகள் வந்து இருக்காது இதில் வந்து இடைப்பட்ட உயிரிகள் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இத்தகைய அதிக வேறுபாடு வந்து பரிணாம வளர்ச்சிக்கு பயனற்றவையாக இருக்குது இத்தகைய அதிக வேறுபாடு வந்து பய பரிணாம வளர்ச்சிக்கு வந்து பயனற்றவையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்து காட்டு வந்து குட்டை கால்களை உடைய ஆண்கான் செம்மறி ஆடு ஆண்கான் ஷீப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷீப்னா ஆடு ஓகேவா ஆண்கான் ஷீப் அப்படின்னா செம்மறி ஆடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறு அல்லது அது அதிக விரல்களை உடைய மனிதன் மற்றும் பல இதெல்லாமே வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகளை வந்துட்டு டீ விரிஸ் டீ விரிஸ் முன்மொழிந்து சடுதி மற்றும் கோட்பாட்டிற்கு அடிப்படையாக உள்ளன டீ விரிஸ் முன்மொழிந்த சடுதி மாற்ற கோட்பாட்டுக்கு வந்து இது அடிப்படையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சடுதி மாற்றம் மற்றும் வேறுபாடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு சடுதி மாற்றம் மற்றும் வேறுபாடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு என்னென்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது பரிணாமம் அப்படிங்கிறது வந்து சடுதி மாற்றம் மற்றும் வேறுபாடுகள் அந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது தான் இது வந்து டிஎன்ஏவில் வந்து ரெட்டி பாதலும் ரெட்டி பாகுறப்போ ஏற்படுற பிழைகள் இல்லைன்னா யூவி கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேதிப்பொருட்களோட தொடர்பு கொள்ளும்போது அதாவது வேதிப்பொருட்களுடைய தொடர் பொருள்றப்போ சடுதி மாற்றம் வந்து ஏற்படுது சடுதி மாற்றம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அதாவது சடுதி மாற்றம் வேறுபாடுகளுக்கு அதாவது சடுதி மாற்றம் வந்து வேறுபாடுகளுக்கு இடையில் வழிவகுக்குது சடுதி மாற்றம் வந்து வேறுபாடுகளுக்கு இடையில் வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு உயிரியல் மாற்றங்களை இது ஏற்படுத்துகிறது ஒரு உயிரியல் மாற்றங்களை இது ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தொல் தாவரவியல் அப்படின்னா தொல் தாவரவியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரேக்க மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் தொல் தாவரவியல் இது வந்து தொல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சொல்லினுடைய பொருள் அதாவது தொன்மையான எனவும் அதாவது பாட்னி தாவரவியல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்துட்டு தாவரங்களை பற்றி படிக்கிற அறிவியல் அப்படின்னு பொருள் தரும் இது வந்து தொல் பொருளியலின் ஒரு பிரிவு ஒரு பிரிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு பல பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பூமியில் புதையுண்ட தாவர பாகங்கள் அப்படின்னு அறியலாம் இது வந்து தாவர புதை அதாவது தாவர புதை உயிர் படிவம் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னாடியே இறந்த தாவரங்களினுடைய இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது புதை படிவமானது அப்படின்னா பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே மண்ணுக்குள்ளே புதைஞ்சு படிவமானது வந்துட்டு பெரும்பாலுமே தாவர புதை உயிர் படிவங்களாக அதாவது புதை படிவமானது வந்துட்டு பெ ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாகவே இது வந்து தாவர புதை உயிர் படிவங்களாகவும் தாவரத்தினுடைய ஏதாவது ஒரு உடஞ்ச பகுதியாகவும் கூட இது இருக்கலாம் இது வந்து முழுமையாக கிடைக்கிறது வந்து அரிது முழுமையாக கிடைக்கிறது வந்து அரிது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதை உயிர் படிவங்களின் முக்கியத்துவம் புதை உயிர் படிவங்களினுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு பார்க்கலாம் முந்தைய தாவரங்களை பற்றி வரலாறு வந்து முந்தைய தாவரங்களை பற்றி வரலாறு வரலாறு மற்றும் பரிணாமத்தை பிரதிபலிக்கிறது முந்தைய தாவரங்களை பற்றி வரலாறும் மற்றும் பரிணாமத்தை கூட பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தாவர புதை வந்து உயிர் படிவங்கள் மூலம் தாவர உலகத்தை பற்றிய ஒரு வரலாற்று அணுகுமுறையை அறிய முடிகிறது அதாவது தாவர புதை உயிர் படிவங்கள் வந்துட்டு உயிர் படிவங்கள் மூலமாக தாவர உலகத்தை வந் பற்றிய ஒரு வரலாற்று அணுகிற முறையை கூட இதை அறிய முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாவர வகைப்பாட்டியலுக்கு வந்து இது உதவுது தாவர வகைப்பாட்டியலுக்கு வந்து இது ரொம்பவுமே உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாவர புதை உயிர் படிவங்களில் தாவரங்களை பற்றிய தெளிவான விளக்கத்தையும் உள்ளமைப்பையும் ஒப்பிட உதவுது தாவரங்களினுடைய உள்ளமைப்பை பற்றியும் இது வந்து ஒப்பிடுறதுக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கஸ்பர் மரியா வான் ஸ்டென் ஃபெர்க் இது இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இவர் வந்து ஐரோப்பாவில் பிறந்த இவர் வந்துட்டு தொல் தாவரவியலினுடைய தந்தை அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இவர் வந்துட்டு பிராகு அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான் பொகிமியன் தேசிய அருங்காட்சியகத்தை நிறுவி நவீன தொல் தாவரவியலுக்கு அடியில் அடித்தளமிட்டவர் வந்துட்டு இவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பீ பீர்பால் சகனி அப்படின்னா வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு இந்திய தொழில் தாவரவியலியனுடைய தந்தை இவர் வந்து இந்திய தொழில் தாவரவியலினுடைய ஒரு தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இவர் வந்துட்டு தன்னுடைய ஆய்வை வந்து தொல் தாவரவியலினுடைய ரெண்டு வேடுபட்ட வகைகளாக மேற்கொண்டார் என்னென்னா பேலியோ சோ சோயிக் பெருந்தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு மற்றும் புற அமைப்பில் அமைப்பியல் பற்றியது இந்திய கோண்டுவான தாவரங்கள் பற்றியும் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அதாவது ரெண்டு வகையான போலியோ சோஃபி சோயிக் பெருந்தாவரங்களினுடைய உள்ளமைப்பு பற்றியும் இந்திய கோண்டுவான தாவரங்கள் பற்றியும் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து படிவமாதல் அப்படின்னா பாறைகளில் வந்து புதை உயிர் படிவங்களாக உருவாகிறத படிவமாதல் பாறைகளில் வந்துட்டு புதை உயிர் படிவங்களாக உருவாகிறத உருவாவதை வந்து படிவமாதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது புடை அதாவது புதை புதை உயிர் படிவமாதலினுடைய வகைகள் வந்து பொதுவாகவே புதை உயிர் படிவங்கள் கல்லாதல் அச்சு மற்றும் வார்ப்பு கரு கார்பனாதல் பதப்படுத்துதல் அழுத்தம் மற்றும் ஊடுருவல் ஆகிய வகைகளில் வந்து இதெல்லாமே உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கல்லாதல் அப்படின்னா சிலிக்கா போன்ற கனிமங்கள் வந்து இறந்த உயிரினுடைய உள்ளே கல்லாதல் அப்படின்னா சிலிக்கா போன்ற கனிமங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இறந்த உயிரினங்களுக்கு உள்ளே இல்லாந்தால் உள்ளேயே ஊடுருவி திசுக்களை அழித்து ஒரு பாறை போன்ற புதை வடிவத்தை இது உருவாக்கு வாக்குது ஒரு பாறை போன்ற புதை வடிவத்தை இது உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்துட்டு படிவமாதலினுடைய ஒரு கடின மற்றும் மென்மையான பாகங்கள் அதாவது இது வந்துட்டு படிவமாதலில் வந்து கடினமான இல்லைனா மென்மையான பாகங்களாகவும் படிவமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரொம்பவுமே வந்து எலும்புகளும் மரக்கட்டைகளும் இந்த முறையில் வந்து படிவமாகுது ரொம்பவுமே வந்து எலும்பு மரக்கட்டையும் இந்த முறையில் வந்து படிவமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அச்சு மற்றும் வார்ப்பு அப்படின்னா தாவரம் இல்லைனா விலங்கு வந்து பாறைகளுக்கு இடையில் அதே அமைப்பு மாறாமல் பதப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாவரம் இல்லைனா விலங்கு வந்து பாறைகளுக்கு இடையில் அதே அமைப்பு மாறாமல் பதப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது படிவுகளுக்கு இடையிலேயே வந்துட்டு உரி உயிரிகள் வந்து புதவரும் போது நிலத்தடி நீரினால் அந்த உயிர் வந்து சிதைக்கப்பட்டு அந்த உயிரினுடைய உடல் வந்து சிதைக்கப்பட்டு ஒரு வெற்றிடமாக உருவாகும் 
பார்க்குறாங்க உயிரிகள் வந்து புதை விடுறப்போ நிலத்தடி நீர்லேயே வந்து அந்த உயிரி வந்து உடல் சிதைக்கப்பட்டு ஒரு வெற்றிடமாக வந்து அங்கேயே உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வெற்றிடத்தில் தான் புதையுண்ட தாவரம் வந்து இல்லைனா விலங்கு போன்ற ஓர் அச்சு ஏற்படுது இதன் மூலமாக தான் நம்மளால் அந்த உயிரியினுடைய உள்ளமைப்பை வந்து அறிய இயலாது இதன் மூலமாக அந்த உயிரியினுடைய உள்ளமைப்பை வந்து நம்ம அறிய தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்னாடி வந்துட்டு கனிம அல்லது கனிமம் இல்லைன்னா படிவங்கள் இந்த வெற்றிடத்தை வந்து நிரப்பும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து வார்ப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து பதப்படுத்துதல் அப்படின்னா பனிக்கட்டி இல்லைன்னா மரங்களினுடைய தண்டு பகுதியில் கசிகிற பிசின் போன்ற பதியும் அதாவது இங்கே பாருங்கள் பனிக்கட்டி இல்லைனா மரங்களில் தண்டு பகுதியில் வந்து கசிகிற அதாவது இந்த வேப்ப மரத்தில் கூட பாருங்கள் கம்மு மாதிரி பச அதாவது பிசின் அப்படின்னு போன்ற பதியும் உயிரிகள் வந்து அழுகி போகாமல் பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முழு தாவரம் இல்லைனா விலங்கு இம்முறையில் பதப்படுத்துகிறாங்க முழு தாவரம் இல்லைனா விலங்கு முறையில் இதை பதப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அழுத்திய சின்னங்கள் அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற ரெ இறந்த உயிரினங்களினுடைய கடின உறுப்புகள் வந்து படிவுகளால் மூடப்படுது அதாவது கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற இருந்து போயிருக்கும் இல்லையா அந்த உயிரினங்களினுடைய கடின உறுப்புகள் வந்து கடின உறுப்புகள் வந்து படிவுகளால் மூடப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படிவு உருவாகிறதுனால தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று படிவு உருவாதல் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று புதை உயிர் படிவமாக மாறுகிறது புதை வந்து உயிர் படிவமாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஊடுருவுதல் அல்லது பதிலீட்டுதல் அப்படின்னா சில வேலைகளில் கடின கடின சாரி சில வேலைகளில் கனிம படிவமானது வந்துட்டு செல் சுவரை தாண்டி தான் போகுது சில வேலைகளில் கடின படிவ கனின கடிம கனிம படிவானது வந்துட்டு செல் சுவரை தாண்டி தான் போகுது இந்த கனிம ஊடுருள ஊடுருவலானது வந்துட்டு சிலிக்கா கால்சியம் கார்பனேட் மெக்னீசியம் கார்பனேட் போன்ற கனிமங்களால் இது நிரப்பப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கனிம பகுதியில் வந்து கரைக்கப்பட்டு அந்த பகுதி வந்து கனிமங்களால் நிரப்பப்படுது கனிம பகுதியால் கரைக்கப்பட்டு அந்த அப்பகுதி வந்து கனிமங்களாலேயே நிரப்பப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதாவது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாழும் தொல் உயிர் படிவங்கள் லிவ்விங் ஃபாசியல்ஸ் அப்படின்னா இவை வந்துட்டு தற்போது உயிர் இது வந்து உயிருள்ளதாக தான் இருக்குது இது வந்து படிவமாக மாறி முன்னோர போன்று தான் தோற்றத்தை ஒத்திருக்கிறதுனால இதை வந்து வாழ்வு வாழ்கிற தொல் உயிர் படிவங்கள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து ஜிங்கோ பை ஃபைலோபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிங்கோ ஃபைலோபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படிவங்களினுடைய வயதனை கணக்கிடுதல் அதாவது படிவங்களினுடைய வயதை எப்படி கணக்கிடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் படிவங்களினுடைய வயதை வந்து அதில் இருக்கிற கதிரியக்க தனிமங்களால் கணக்கிடலாம் படிவங்களினுடைய வயதை வந்து அதில் இருக்க தனிம கதிரியக்க தனிமங்களால் கணக்கிடலாம் அத்தனிமங்கள் வந்துட்டு அந்த தனிமங்கள் வந்து கார்பன் யுரேனியம் காரியம் மற்றும் பொட்டாசியமாக கூட இருக்கலாம் கார்பன் யுரேனியம் காரியம் இல்லைனா பொட்டாசியமாக கூட இருக்கலாம் இது வந்து தொல் திர தாவரவியல் மற்றும் மானுடவியலில் மனித படிவங்களின் வய வயதினையும் சுவடிகளில் சுவடிகளின் காலத்தையும் அறிய உதவுது மனித படிவங்களினுடைய வயதையும் சுவடிகளினுடைய காலத்தையும் இது அறிய உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கதிரியக்க கார்பன் அதாவது சி ஃபோர்டீன் கால அளவு முறை அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த கதிரியக்க கார்பன் முறையை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் வந்து டபிள்யூ எஃப் லிஃபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இவர் வந்து உயிரிழந்த தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் கார்பனையும் உட்கொள்வது இல்லை இவர் வந்து உயிரிழந்த தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் கார்பனையும் உட் உட்கொள்வது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கிற கார்பன் வந்து அழிய தொடங்கும் சரியா அதுக்கு அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்க கார்பன் வந்து அழிய தொடங்கும் அதாவது உயிரிழந்த தாவரங்களினுடைய அதாவது உயிரிழந்த தாவரம் இல்லைனா விலங்குகளில் இருக்கிற கார்பனை சி ஃபோர்டீன் அளவை வச்சு தான் அந்த தாவர தாவரம் இல்லைனா விலங்குகள் வந்து எப்போ உயிரிழந்துச்சோ அதை வந்து அறிய முடியும் அதனுடைய கார்பன் வந்து நம்ம அப்போ அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் புவி அமைப்பு கால அளவை என்றால் என்ன அப்படின்னா என்ன புவி அமைப்பு கால அளவை அப்படிங்கிறது வந்து பாறை அடுக்குகளினுடைய அமைப்பை வந்து கால வரிசைப்படி அறிஞ்சு கொள்கிற முறை தான் இது புவி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக தான் வந்துட்டு புவி அமைப்பு வல்லுநர்கள் வந்து தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் புவிசார் அறி அறிஞர்கள் புவியின் வரலாற்றினை காலத்தோடும் நிகழ்வினை தொடர்போடும் இணைத்து விளக்கியுள்ளனர் அதாவது இதன் மூலமாக தான் புவி அமைப்பு வல்லுநர்கள் வந்து 
தொல்பொருள் ஆய்விய ஆய்வாளர்கள் இல்லைனா புவிசார் அறிஞர்கள் புவியினுடைய வரலாற்று காலத்தோடும் நிகழ்வோடையும் தொடர்புடைஞ்சு இணைச்சு விளக்குகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து திருவக்கரை விழுப்புரம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு கல்மர படிவ பூங்கா அதாவது இது வந்து ரெண்டாயிரம் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாவர தண்டு பகுதியானது ஆற்றங்கரையில் மண்ணில் பொதியுண்டு காலப்போக்கில் அதில் உள்ள கரிமப் பொருள்கள் சிலிகானாவில் நிரப்பப்பட்டு படிவமாகியது அதாவது ரெண்டாயிரம் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே தாவர தண்டு பகுதியானது வந்துட்டு ஆற்றங்கரையில் மண்ணில் பொதிஞ்சு காலப்போக்கில் அதில் இருக்கிற கரிமப் பொருள் வந்து சிலிகாவினால் நிரப்பப்பட்டு படிவமாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்மரமான பின்பும் தாவரங்கள் முந்தைய நிறம் வடிவம் வரித்தன்மை முதலியனவற்றை தக்க வைத்து கொண்டுள்ளன அதாவது கல்மரமான அப்புறமுமே வந்து இந்த தாவரங்கள் வந்து முன்னாடி இருக்கிற நிறமும் வரித்தன்மை முதலியனவற்றை வந்து தக்க வச்சுட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய வலை அது வந்து ஆண்டு வளையம் நிறங்களினுடைய அடுக்கு கனப்பகுதிகள் போன்றவை வந்துட்டு அணு அனைத்து பகுதிகளுமே வந்துட்டு அனைத்து பண்புமே வந்துட்டு கல்மரமான பிறகும் புலப்படும் வகையில் தான் இது அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து வட்டார இன தாவரவியல் அப்படின்னா வட்டார இன தாவரவியல் அப்படிங்கிறது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு வழி எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை பற்றி அறிவதாகும் அதாவது வட்டார இன தாவரவியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கிற தாவரங்கள் வந்து அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கு வழி எப்படி பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வட்டார இன தாவரவியல் அப்படிங்கிற சொல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லை முதன் முதலில் ஜே டபிள்யூ ஹார்ஸ்பேர்கர் அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படிங்கிற அதாவது வட்டார இன தாவரவியர் அப்படிங்கிற சொல்ல ஜே டபிள்யூ ஹார்ஸ்பேர்கர் அப்படிங்கிற வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் இது வந்து பழங்காத்த பழங்காலத்தில் இருந்து அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் தாவரங்களை என்னென்ன வழிகளில் பயன்படுத்தினர் என்பதை பற்றி அறிவதாகும் அதாவது பழங்காலத்தில் இருந்தே அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் வந்து தாவரங்களை வந்து என்னென்ன வழிகளில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி படிக்கிறத பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த காலத்திலேயே இதை பற்றிய கருத்து வந்து மக்களுக்கு இடையில் இருந்தப்பவும் அது அப் மக்களுக்கு இடையில் இருந்தப்பவும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வந்துட்டு வட்டார இன தவறுவியல் வந்து இயற்கை அறிவியலினுடைய ஒரு பகுதியாக தோன்றுச்சு இயற்கை அறிவியலினுடைய ஒரு பகுதியாக தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட்டார இன தவறுவியலின் கூறுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வட்டார இன தாவரவியலானது வந்துட்டு உணவூட்ட பிரச்சனையையும் சுகாதாரமும் உடல் இயக்க அமைவும் தாவரங்கள் மேல் உள்ள நம்பிக்கை குடிசை தொழில் பொருளாதார முன்னேற்றம் பன்மய பாதுகாப்பு தொடர்பயன் வேளாண்மை போன்ற துறைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுது இதுதான் வட்டார இன தாவரங்களினுடைய கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வட்டார இன தாவரவியலினுடைய முக்கியத்துவம் அதாவது பரம்பரை பரம்பரையாக தாவரங்களினுடைய பயன்களை வந்து நம்ம அறிய முடியுது ஆனால் அது நமக்கு தெரிஞ்ச தெரியாத தாவரங்களினுடைய பயன்களை கூட நமக்கு தகவல் அளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட்டார இன தாவரவியலானது வந்துட்டு மருந்தாளர் இல்லைனா வேதியியல் வல்லுநர் அப்புறம் மூலிகை மருந்து பயிற்சியாளர் இல்லைன்னா முதலானவருக்கு வந்து இது பயன்படுற ஒரு தகவலாக அளிக்குது வட்டார இன தாவரவியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலைவாழ் பழங்குடி மக்கள் மலைவாழ் பழங்குடி மக்கள் மருத்துவ இன அறிவியலின் மூலம் பல வகையான நோய்களை குணப்படுத்தும் மருந்துகள் மருந்து தாவரங்களை அறிந்து வைத்துள்ளனர் மலைவாழ் பகுதி மலைவாழ் பழங்குடி மக்கள் மருத்துவ இன அறிவியல் மூலம் பல வகையான நோய்களை குணப்படுத்தும் மருந்துகளை தாவரங்களை அறிந்து வைத்துள்ளனர் அதாவது மலைவாழ் பழங்குடி மக்கள் மருத்துவ இன அறிவியல் மூலமாக தான் பல வகையான நோய்களை குணப்படுத்துகிற மருந்து தாவரங்களை வந்து அறிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எடுத்துக்காட்டு வந்து வயிற்றுப்போக்கு காய்ச்சல் தலைவலி சர்க்கரை நோய் மஞ்சள் காமாலை பாம்பு கடி மற்றும் தொழு நோய் முதலான நோய்களுக்கு வந்து தாவரங்களினுடைய பட்டை தண்டு வேர் இலை பூமுட்டு பூ கனி விதை எண்ணெய் மற்றும் பிசின் முதலையானவற்றை பயன்படுத்தி தான் அந்த காலத்திலலாம் குணமாகினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வான் உயிரியல் புறமண்டல உயிரியல் அப்படின்னா நம்ம நம்ம மட்டும்தான் இந்த அண்டத்தில் இருக்கிறோமா இல்லை உங்கள் பதில் இல்லை எனில் உன்னால் வான்வெளியில் உயிரினங்கள் இருப்பது பற்றி அறிய இயலுமா எப்படி அறிவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அண்ட வெளியில் இருக்கிற உயிரினங்களை பற்றி அறியறதுக்கு அறிவியலுக்கு வான் உயிரியல் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதாவது அண்டத்தில் இருக்கிற உயிரினங்களினுடைய தோற்றம் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி உயிரிகளினுடைய பரவல் மற்றும் வேற்று கிரகங்களில் உயிரிகள் இருப்பதற்கான ஆய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது வான் உயிரியல் ஆகும் அதாவது அண்டத்தில் இருக்கிற உயிரினங்களினுடைய தோற்றமும் பரிணாம வளர்ச்சி உயிரினங்களினுடைய பரவல் மற்றும் வேற்று கிரகங்களில் உயிரிகளினுடைய இரு உயிரிகளில் இருக்கிறதுக்கான ஆய்வு இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது தான் வான் உயிரியல் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அந்தார்டிகாவில் உள்ள உலர் பள்ளத்தாக்கின் மணல்கள் மணல்கள் மற்றும் கருங்கல்லின் இடையே காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் பாருங்கள்
அடுத்து வான் உயிரியல் வந்துட்டு முதன்மை கருத்து வந்து என்னென்னா அண்டத்தில் இருக்கிற வாழ்வாதாரக்குரிய வாழ்வதற்குரிய இடங்கள் தொடர்பா தொடர்பானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பிற கிரகங்களில் இருக்கிற உயிர் வாழ வேணும் பிற கிரகங்களில் உயிர் வாழணும் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கிய காரணி தேவை வளிமண்டலத்தில் வந்து தக்க வச்சுருக்கிறதுக்கு குறிப்பிட்ட நிறை தேவை சுற்றுவட்ட பாதையானது வந்துட்டு சூரியனில் இருந்து சரியான தொலைவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சுற்றுவட்ட பாதையிலிருந்து சூரியன் வந்து சரியான தொலைவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீர்த்துளிகள் இருக்கும் நீர்த்துளிகள் இருக்கும் இந்த தொலைவானது வந்துட்டு அதிக வெப்பமும் இல்லாமல் அதிக குளிர்வும் இல்லாமல் அளவான தொலைவாக இருந்தால் அங்கே உயிரினங்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கு உகந்த சூழல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து கோல்டி லாக் மண் லாக் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அடுத்து நம்ம நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள புவி மட்டும்தான் கோல்டி லாக் கோல்டி லாக் மண்டலத்தில் இருக்க கோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மண்டலத்தில் அப்பப்போ மாற்றம் ஏற்படுறதுனால நட்சத்திரங்கள் தோன்றுது அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் மக்கள் வந்து வாழ உகந்த சூழல் இருப்பதை நம்ம அறிஞ்சிருக்கோம் அதாவது சிறிய உயிரிகள் வந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து கருதப்படுறது இருந்ததாக கருதிச்சு அப்படின்னா அது வந்து மிக கடுமையான சூழலை தாக்கிறதுக்கு இயல்பு கொண்டவையாக இருக்கலாம் சிறிய உயிர்கள் வந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மிக கடுமையான சூழலை தாக்கிற இயல்பு கொண்டவையாக கூட இருக்கலாம் எனவே வந்துட்டு நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் வந்துட்டு ஏராளமான பகுதி வந்துட்டு புவியில் இருந்து வே வேறுபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்துட்டு எந்த கடினமான சூழலையுமே தாங்குகிற இயல்பு வந்து கொண்ட பாக்டீரியாக்கள் இருக்கலாம் அடுத்து நாசா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வான் உயிரியல் என்னும் திட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் செவ்வாயின் பழமையான சூழல் குறித்தும் செவ்வாயின் மேற்புற புவி குறித்தும் புவி அமைப்பு குறித்தும் செவ்வாயில் உயிரிகள் இருந்தனவா என்பது குறித்தும் அவ்வாறு உயிரிகள் இருந்தால் அவற்றை பாதுகாப்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்து வருகின்றன நாசாவில் இந்த மாதிரி ஆய்வு செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைவில் கொள்க அடுத்த தலைமுறையின் இளம் சந்ததிகளுக்கு பெறப்பட்ட பண்புகள் கடத்தப்படுகின்றன என்பன லாமார்க் முன்மொழிந்தார் அதாவது அடுத்த தலைமுறையினரினுடைய இளம் சந்ததியினருக்கு வந்து பெறப்பட்ட பண்புகள் வந்து கடத்தப்படுது அப்படின்னு லாமார்க் வந்து முன்மொழிந்தார் அதாவது உள்ளார்ந்த முக்கிய வலிமை சூழ்நிலையும் புதிய தேவைகளும் பயன்பாடு மற்றும் பயன்பாடு தாமை கோட்பாடு மற்றும் மரபு வழியாக பெறப்பட்ட பண்புகளின் கோட்பாடு ஆகியவை வந்துட்டு லாமார்க்கினுடைய முக்கிய கொள்கை இது எல்லாமே வந்துட்டு லாமார்க்கினுடைய ஒரு முக்கிய கொள்கை தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிக இனப்பெருக்கத்தின் வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் அதாவது அதிக இனப்பெருக்கம் வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் வேறுபாடுகள் தக்கன உயிர் பிழைத்தல் இல்லைன்னா இயற்கை தேர்வு மற்றும் சிற்றினங்கள் தோற்றம் அது எல்லாமே வந்துட்டு டார்வினுடைய முக்கிய கொள்கை இது எல்லாமே இந்த போராட்டம் வேறுபாடு தக்கன உயிர் பிழைத்தல் இயற்கை தேர்வு இது எல்லாமே வந்துட்டு டார்வினுடைய கொள்கை முக்கிய கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு சிற்றினமுமே வந்துட்டு மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான இளம் சந்ததியின உருவாக்குது ஒவ்வொரு சிற்றினமுமே வந்துட்டு மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான இளம் சந்ததியினர உருவாக்குது ஆனா தக்கன மட்டுமே தான் உயிர் பிழைக்கும் ஆனா தன்னை காத்துக்கிறது மட்டும்தான் உயிர் பிழைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அமைப்பு வந்து ஒத்த உறுப்பு செல்களால் அதாவது ஒத்த உறுப்பு செ உறுப்புகள் செயல் ஒத்த உறுப்புகள் மற்றும் கருவியல் சான்றுகள் ஆகியவை வந்துட்டு பரிணாமத்தினுடைய சொ தொடர்புகளை வ விளக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அமைப்பு வந்து ஒத்த உறுப்புகள் செயல் ஒத்த உறுப்பு இல்லைன்னா கருவியல் சான்று இது எல்லாமே வந்துட்டு பரிணாமத்தினுடைய தொடர்புகளை விளக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து உயிரினங்களினுடைய சில ஒத்த பண்புகளை பெற்றிருக்கு இது எல்லாமே வந்து உயிரினங்களினுடைய சில ஒத்த பண்புகளை பெற்றிருக்கு இது ஏன் அப்படின்னா பண்புகள் வந்து ஒரு பொதுவான முன்னோரிடம் இருந்து தான் மரபு வழியாக நமக்கு பெறப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதை உயிர் படிவம் வந்துட்டு பழங்கால ப உயிரிகளை வந்து புதை உயிர் படிவம் வந்து பழங்கால உயிரிகளை வந்து பற்றி ஆதாரமாக விளக்குது பழங்கால உயிரிகளை பற்றி தான் ஆதாரணமாக விளக்கு ஆதாரமாக விளக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பழமையான வாழிடங்களை இயற்கை எட்டி எப்படி பார்த்தது என்பதை பற்றி விளக்குது அதாவது பாரம்பரிய அறிவியலின் மூலமாக தான் வட்டார இன தாவரங்களினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் பாரம்பரிய அறிவின் மூலமாக தான் வட்டார இன தாவரங்களினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிஞ்சு அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பாரம்பரிய அறிவியலின் மூலமாக தான் வட்டார இன தாவரம் இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வான் உயிரியல் அதாவது இல்லைனா புறவெளி மண்டல உயிரியல் மூலமாக தான் அண்டவெளியில் உயிரினங்கள் வாழ்கிறதை குறித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் வான் உயிரியல் இல்லைன்னா புறவெளி மண்டல உயிரியல் மூலமாக தான் நம்ம வந்து அண்டவெளியில் இருக்கிற உயிரினங்கள் வாழ்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கூட ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸாக இருந்திருக்கு இது ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸாக படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக